Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo où je vais me poser la question suivante. Est-ce que Montréal est la ville la plus européenne d'Amérique du Nord Dans tous les cas, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Cette vidéo sera plus une excuse pour comparer la ville de Montréal avec d'autres villes nord-américaines et des villes européennes. Et voir pourquoi cette agglomération n'est pas comme les autres. Chapitre 1, aperçu. Dans cette vidéo, quand je dirai Amérique du Nord, je parlerai de la région qui concerne les états unis et le Canada. Normalement, l'Amérique du Nord, c'est une région plus vaste, qui peut aller jusqu'au Mexique, voire plus. Mais pour les besoins de cette vidéo, je ne parlerai que de la zone états unis canada En Amérique du Nord, les villes correspondent toutes à un même schéma que j'avais expliqué dans la vidéo à leur sujet. Dans cette grande région, l'agglomération de Montréal se trouve environ à la 20 e position en termes de population. Et parmi toutes ces agglomérations, c'est la seule où l'anglais n'est pas la principale langue, vu que c'est le français. On pourrait se dire que l'originalité de Montréal est le fait qu'elle soit une agglomération francophone, mais il n'y a pas que ça. Même si une langue peut avoir une grande influence sur le fonctionnement d'une ville. Montréal est une agglomération constituée de plusieurs entités. La principale entité est la commune de Montréal, qui est située sur l'île de Montréal. Cette commune compte 1,8 million d'habitants. Cette commune est située dans la région de Montréal, qui correspond à l'île de Montréal et quelques petites îles voisines. Cette région compte 2 millions d'habitants. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a 2 millions d'habitants sur une île. Regardez la mer Méditerranée. Est-ce que vous savez quelle est l'île la plus peuplée de la mer Méditerranée Eh bien c'est la Sicile, 5 millions d'habitants. Mais à part la Sicile, que ce soit la Sardaigne, Chypre, la Crète ou la Corse, aucune île n'est plus peuplée que l'île de Montréal. Autre point important, en Chine, à Macao, il y a une île sur un delta. C'est l'île de Changshan. Elle est peuplée de 3 millions d'habitants, mais on ne peut pas vraiment dire que c'est une île fluviale à proprement parler, car elle est en partie sur la mer. Ce qui fait de Montréal l'île fluviale la plus peuplée au monde. Et pour le coup, elle est vraiment sur un fleuve. C'est le fleuve Saint-Laurent. Mais attention, ce record pourrait être dépassé dans les années à venir. L'île de Haichu, dans la banlieue de Canton, est en train d'être urbanisée. Il se pourrait qu'elle rattrape Montréal dans quelques années. Bref, regardons l'agglomération. L'île compte 2 millions d'habitants. Au nord, il y a l'île Jésus, qui correspond à la commune de Laval, 440 000 habitants. Ensuite, il y a la rive nord de Montréal, on trouve environ 600 000 habitants. Avec Saint-Jérôme, on atteint 680 000 habitants. Au sud, il y a l'agglomération de Longueuil, 430 000 habitants. Et on trouve aussi la couronne sud de Montréal, qui fait environ 390 000 habitants. On a donc 2 millions sur l'île, 1,1 million au nord et 0,8 million au sud. Ça fait à peu près 4 millions d'habitants, c'est l'agglomération de Montréal. Chapitre 2, l'étalement urbain. Les villes nord-américaines sont connues pour leur étalement urbain. Voici l'étalement urbain de Montréal. Toute seule, c'est difficile de savoir si c'est beaucoup ou pas beaucoup. Je vais la comparer à une autre agglomération de 4 millions d'habitants. Voici Seattle, dans le nord-ouest des états unis L'agglomération est beaucoup plus étendue. Pourtant, elle fait, elle aussi, 4 millions d'habitants. Même légèrement moins. La commune de Montréal dispose d'une grande densité de population. 5 000 habitants au kilomètre carré. Aux états unis il n'y a que trois grandes municipalités qui ont une densité plus élevée. New York, Boston et San Francisco. Et au Canada, il y a Vancouver. Mais à part New York, ce sont tous des municipalités de moins d'un million d'habitants. En Europe, Montréal est comparable à Munich. La municipalité de Munich compte 1,5 million d'habitants, pour 5 000 habitants au kilomètre carré aussi. En Amérique du Nord, c'est comparable à Philadelphie, avec 4 500 habitants au kilomètre carré et une population d'1,5 million. En Amérique du Nord, on ne compte que 5 municipalités plus peuplées que Montréal. New York, Los Angeles, Chicago, Toronto et Houston. Normalement, ce n'est pas très représentatif de comparer les populations municipales. De toutes ces municipalités, Montréal est celle avec la plus petite superficie. Après avoir vu ces informations, on sait que Montréal a la particularité d'avoir une grande population sur un petit territoire. Et c'est sûrement le côté insulaire qui incite la ville à ne pas se développer trop loin en banlieue. Comme toute grande agglomération nord-américaine, on trouve un centre-ville quadrillé avec des gratte ciel Par contre, on ne trouve pas beaucoup de parking extérieur. Il n'y a pas de place. Si je compare à Phoenix, dont l'agglomération est légèrement plus grande que Montréal, on voit la différence. À Phoenix, on voit quelques gratte ciel au milieu et autour, c'est vide. On voit plein de petits bâtiments et des parkings. On commence même à voir des banlieues pavillonnaires juste à côté. À Montréal, tout est très dense, très concentré. Le côté insulaire est en partie responsable. Être sur une île limite l'étalement urbain. La rive sud de Montréal est reliée à la métropole par 5 ponts. 6 vers l'île de Laval. En 1900, l'île de Montréal compte 325 000 habitants. Le Québec ne comptait que 1,6 million d'habitants. L'île de Laval ne compte que 10 000 habitants. Au sud, on compte surtout une population rurale avec quelques villages, dont Longueuil et Boucherville. 
En 1950, l'île de Montréal compte un million d'habitants. On compte presque 40 000 habitants à Laval et 60 000 à Longueuil. Aujourd'hui, il y en a 2 millions à Montréal, 400 000 dans l'agglomération de Longueuil et 400 000 à Laval environ. Il y a donc un étalement qui s'est réalisé vers les rives. À côté du centre d'affaires, on trouve aussi le vieux Montréal et c'est assez original pour une ville d'Amérique du Nord. La ville a été fondée en 1642. En Amérique du Nord, rares sont les villes plus anciennes, fondées par des colons européens. Québec en 1608, New York fondée en 1614 en tant que New Amsterdam, Boston en 1630, un peu plus tard, Philadelphie en 1680. Ces villes fondées au XVIIe siècle n'ont rien à voir avec celles fondées au XIXe. C'est pour ça que Phoenix, fondée en 1868, n'a rien à voir. Pareil pour les banlieues. Boucherville a été fondée en 1667, Longueuil en 1657, Repentigny en 1669. Ces quelques banlieues sont parmi les plus anciennes villes d'Amérique du Nord. Montréal n'est pas non plus une ville très ancienne, mais cette ancienneté lui donne un aspect un peu plus européen, que ce soit dans l'étendue de son territoire ou dans la forme de certains quartiers. Et même si le XVIIe siècle peut sembler récent par rapport aux villes d'Europe de l'Ouest, c'est vieux par rapport à certaines villes de Russie ou d'Ukraine. Saint-Pétersbourg, par exemple, la deuxième ville de Russie, a été fondée en 1703. Odessa en Ukraine a été fondée en 1794. Dans le vieux Montréal, on trouve par exemple des petites rues pavées. C'est vrai que le vieux centre de Montréal est loin d'avoir l'aspect antique de celui de la ville de Québec, mais il y a une grande différence. Montréal s'est concentré sur son île avec une grande densité. Pour la ville de Québec, à part son centre qui semble médiéval, tout le reste est un étalement urbain à l'américaine, avec des banlieues pavillonnaires. À Montréal là aussi, il y a cet étalement urbain, mais c'est quand même une ville nord-américaine. Ce qui change la donne, c'est le réseau de transport. Chapitre 3, les transports. Québec est une agglomération de 800 000 habitants environ, dont 500 000 dans la municipalité. Il n'y a pas vraiment de transport en commun en site propre. À part le métrobus, qui est un bus à haute fréquence, on ne peut pas vraiment dire qu'on trouve un véritable réseau de transport digne d'une agglomération de plus d'un demi-million d'habitants. J'en avais déjà parlé de ce problème dans la vidéo sur les villes nord-américaines, ces villes qui sont encore au tout voiture. Et si on compare avec une ville européenne de même envergure, comme Nuremberg, on trouve 6 lignes de tramway et même 5 lignes de train de banlieue. Depuis les années 2000, la ville de Québec projette la construction d'une ligne de tramway. Il était temps pour une ville si grande. À Montréal, les transports sont très développés, surtout pour une ville nord-américaine. La ville s'est d'abord étendue grâce au vieux tramway, mais qui a été supprimé en 1959. Il a été remplacé par les bus d'un côté et la voiture de l'autre. Finalement, j'ai envie de dire que c'est la langue française qui a sauvé Montréal. Dans les années 60, il y avait deux clans à Montréal, les pro-voitures et les pro-transports en commun. Les pro-voitures avaient une vision à l'américaine et voulaient que Montréal se développe comme n'importe quelle ville des états unis Les pro-transports en commun, au contraire, avaient une vision à l'européenne. Ils voulaient que Montréal ait un métro car en Europe, les grandes villes ont toujours un métro. Il y avait aussi l'influence de Toronto qui venait d'avoir son métro en 1954. En octobre 1966, deux lignes de métro voient le jour quelques mois avant l'exposition universelle. Enfin, en 2007, la ligne orange arrive jusqu'à l'île de Laval. Aujourd'hui, le métro de Montréal fait un peu moins de 70 km. A titre de comparaison, celui de Toronto fait environ 80 km. Il est difficile de comparer les fréquentations des deux métros, car ils ont chacun leur façon de calculer leur nombre de passagers annuels. Mais disons qu'on est aux alentours des 400 millions de passagers dans les deux cas de figure. En Amérique, à part New York, Mexico et Sao Paulo, il n'y a pas de métro plus fréquenté que ces deux réseaux canadiens. En Europe, les métros sont évidemment beaucoup plus populaires, mais le métro de Montréal est comparable à celui de Munich en termes de fréquentation. Si on s'amuse à faire ce calcul, le nombre de passagers annuels divisé par la population de l'agglomération, ici en millions, on obtient la valeur de 100 pour Montréal. Pour New York et Mexico, j'obtiens une valeur de 80 environ. Pour Toronto, seulement 66. Pour Paris et Londres, je suis aux alentours de 100 environ. Munich est à 140, car elle n'a que 3 millions d'habitants dans l'agglomération, alors qu'à Singapour, on est plutôt à 200. Et à Los Angeles, on est à 6. Ce petit calcul permet d'avoir une idée de l'importance d'un métro par rapport à sa population. Et Montréal a un métro important, ce qui la rend comparable à une métropole européenne. A cela s'ajoute un réseau de trains de banlieue, ce qui permet de relier pratiquement tout le reste de l'île et même les rives. Mais comme à Toronto, la fréquentation reste plutôt basse. À Montréal, c'est 20 millions de passagers annuels, à Toronto, 40 millions. À Munich, on est plutôt à 250 millions de passagers en train de banlieue, pour 3 millions d'habitants. Mais c'est toujours mieux que Los Angeles, et c'est 15 millions de passagers par an. Los Angeles me fait assez rire, c'est un cas extrême en termes de transport en commun inexistant. Montréal est donc une ville très bien desservie par le transport ferroviaire urbain pour une agglomération nord-américaine. Dans l'agglomération de Montréal, on estime que 22% des habitants utilisent les transports en commun pour aller au travail, contre 24% à Toronto. N'oublierons pas qu'à Toronto, on trouve aussi un tramway et que la région statistique ne correspond pas à l'ensemble de l'agglomération. 
Si on ne prend que la municipalité de Montréal, c'est un tiers de la population qui prend les transports en commun. Notons qu'en Ile-de-France, la proportion est de 22% aussi. En regardant sur cette carte, on voit facilement les zones où les transports en commun sont très utilisés par les habitants. C'est là où il y a le métro. On remarque que le centre-ville est lui aussi peu concerné par les transports en commun, mais c'est normal, les gens qui habitent en centre peuvent déjà se déplacer à pied. Comme on le voit sur la deuxième carte. Ces données concernent l'année 2001. Dans l'agglomération de Montréal, c'est 70% des gens qui se déplacent en voiture pour aller au travail. Ce qui est comparable à la région métropolitaine de Toronto. À Québec, on est plutôt à 80%, alors qu'à Sherbrooke et Trois-Rivières, on est à 90%. Avec Vancouver et Ottawa, ces quatre grandes villes canadiennes sont les seules à avoir une proportion aussi basse à utiliser la voiture. Ces basses proportions sont très rares aux états unis En 2009, la ville de Montréal a mis en place un système de vélo en libre-service. Ce principe existait déjà en Europe, dans les grandes villes, mais c'était une première en Amérique du Nord. Aujourd'hui, le réseau de New York est le plus grand réseau de vélos en libre-service d'Amérique du Nord. Montréal semble être juste derrière. Pour ce qui est de l'aéroport, l'aéroport de Dorval est situé sur l'île de Montréal et accueille presque 20 millions de passagers par an. C'est le troisième aéroport du Canada, derrière Toronto et Vancouver. Un deuxième aéroport a été construit dans les années 70, l'aéroport de Mirabel, dont le but était de désengorger le premier. Depuis 2004, l'aéroport de Mirabel est abandonné. Conclusion. Montréal est une ville originale en raison de sa faible étendue pour une ville nord-américaine. Cela est dû à une insularité et à ses politiques de transport en commun. Avec son vieux centre et son réseau de métro efficace, Montréal ressemble un peu à une ville européenne. Mais comme on l'a vu, à Toronto, les transports en commun sont légèrement plus utilisés. Comme partout, les politiques libérales incitent à l'utilisation de la voiture. Et la banlieue de Montréal, c'est beaucoup de quartiers pavillonnaires, comme partout en Amérique du Nord. Avec sa grande population, Montréal est une véritable métropole dans le sous-continent. Et elle peut rivaliser avec de nombreuses villes états-uniennes sur de nombreux points. Le problème, c'est que le Québec devient une nation très macrocentrée. À Montréal, on compte la moitié de la population de la province francophone. Cela a tendance à créer un problème qu'on trouve partout en Europe. Le centre-ville devient gentrifié. Une fracture sociale se crée entre le centre et la banlieue. Voilà, merci d'avoir regardé. Mettez un pouce bleu et abonnez-vous